Hello, everybody. Ya estamos de regreso. Hubo un corte de, de señal. Eh, I was with, with no internet, pero acá estamos de regreso. Bien, eh, esta es la página en la que, en la que les comentaba que, que vamos a comenzar a trabajar. Acá, en esta parte acá, tenemos eh, la descripción de estos de estas lugares de trabajo de estas dos personas. Dice, read the description of Mr. Paz and Miss, Mrs. Aguilar's workplaces. Estos son los lugares de trabajo de Mrs. Aguilar en Mr. Paz. Can you guess where they work? Bien, acá aparece. There is a beautiful lobby. Okay. There is a beautiful lobby. Okay. What is talking in there? Estamos hablando de una manera positiva o negativa. ¿Qué creen ustedes? De ese lugar. Positive or negative? Positive. Okay, Positive. very good. Okay, perfect. Mm -hmm. Good. There are comfortable rooms. Positive or negative? Positive. Okay. Positive. Very good. There is a huge parking lot. Uh, it's positive. 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 There are three high-tech elevators. Cuando nos referimos a high-tech, significa elevadores de última tecnología, por así decirlo, ¿ok? High-tech elevators. ¿Ok? So, we're talking about positive, right? Positive. Now, the place where Mr. Aguilar works, it says, There is a narrow reception area. What is talking about that? There is a narrow reception area, positive or negative? Negative. Negative, very good. There are two dirty dining rooms. How about this one? Negative. Negative, negative right? What is dirty? Sucio. Sucio. Very good. There is an ugly photocopy center. Okay. Since I got the yeah, word, uh, exactly. Since I got the adjective ugly, that means it's negative. Okay. Very good. And there are small offices. Okay. Entonces acá el adjective me da a demostrar que acá estamos hablando de algo negativo. negativo. Okay. Very good. Let's move on. Ahora bien, what are we going to do? Tenemos tres preguntas acá. Dice, how does Mr. Paz describe his workplace? How does Mr. Paz describe his workplace? In a positive or negative way. Ahí vamos a colocar simplemente de qué manera lo describes, si positivo o negativo. Okay? Then it says, why it says number one? Aquí debería ser number two. What does Mr. Aguilar think about her workplace? Negative. Ajá, ¿qué piensa? Okay, la señora Aguilar sobre su lugar de trabajo. Positive. Okay, that, that's a very nice place, right? Okay, good. And the last one. On which of the two places do you want to work? ¿En cuál de los dos lugares les gustaría trabajar a ustedes? Mr. Paz o Mr. Mrs. Aguilar? Mr. Paz. Mr. Paz. Mr. Mrs. 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 Aguilar. Ah, okay. Okay. Yeah, because everything is like Okay, who says Mr. Aguilar, uh, mi, mi, Mrs. Aguilar? Yeah, because these ones are like that, the bad things. Muy feo, eh? <laughs> Okay, okay, okay. Le gustan los, 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 los uh, objetivos extremos, dice. Los retos extremos. <laughs> okay, good. If we have already finishing here, Let's move on. Ok, esta parte acá es la que mostrábamos en la diapositiva, ok. This ones. The positive and negative examples. Ahora bien, this is going to be the last, the last activity that we're going to be doing. Look, it says, complete the sentences using the words provided and correct the verb. Ok, and the correct the verb. I mean, and the correct verb. Tenemos acá el adjective small, and then we got gym, then we got clean, then we got cafeterias, okay? In here we got the adjective, in here we got the noun. ¿Qué vamos a hacer? 
vamos a crear oraciones con estos adjectives y con estos nouns, ¿ok? That's why it says complete the sentences using the words provided in the correct verb. ¿Cómo lo vamos a hacer para que se nos haga un tanto más fácil? Vamos a utilizar there are, si son plurales, ¿ok? Los nouns que tenemos ahí, in there is, ¿ok? Esas son las estructuras que vamos a utilizar. Ahora bien, vamos a hacer la número uno. Ok, let's do number one. Eh, just as a model of example. Give me a second. Bien, tenemos small y tenemos gym. La palabra gym es el noun. ¿Está en plural o singular? Singular. That's singular, right? Good. Singular. So, that makes me think that I'm going to start the structure with There is, okay. there is a, este es un pequeño complemento, there is a, a small gym, okay, there is a small gym, and I got the sentence over there, y acá pues ya tengo la oración, okay, what does it say, hay un gimnasio pequeño, okay, That's something positive or negative? Negative. Exactly, exactly. We are expressing something negative over there. Good. Hagamos los demás, por favor. Let me know when you finish. Let's do the other ones. There are. Finish. Okay, perfect. There are. Okay, uh, listen up. Uh, I want to ask you for a big favor from all of you. Listen up. Eh, yo sé que esto, esto es eh, robarles parte de su tiempo, pero quiero, su, quiero hacerles un, una, 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 una propuesta, básicamente. Listen up. Como básicamente a mí se me fue el internet como por unos 10, 12 minutos, eh, cuando estábamos explicando la parte del, del, de la encuesta y todo eso este, no sé qué les parece si reponemos este tiempo para terminar el tema eh, ahorita Esto, pues, básicamente van a ser las 10 en punto no sé si podemos llegar hasta las 10 con 10, 10 con 11 ¿qué les parece? Perfecto. ok, thank you I appreciate that perfecto Okay. No problem. Okay, thank you. All right. Thank you. Let me know when you finish, okay? Finish. Okay, perfect. I finish. Okay, very good. Deja de molestar. <laughs> Okay, vamos a esperar a los demás que terminen and then we're going to check the answers. Suleyma, do you finish? La cinco tengo dificultad. Number five? Number five. Ok, eh, eh, ¿qué tiene dificultades? Eh, ¿Con el uso de la estructura there is o there are? ¿O, o, o, o qué parte tenemos duda? Eh, para mí es este, plural porque tiene una base. <coughs> But, yes. yes, that's plural, yes. Ah, ok. Ah, pues Bad eso rooms. Rooms. Ajá, bathrooms, plural. 
¿Qué significa un place? Unpleasant. Unpleasant. Unpleasant means like desagradable. Ah, okay. Yes. Thank you. All right. Okay, so we're gonna we're gonna start. Let's see who can help me out. Okay, Sulaima, yeah, I'm gonna start with you. Can you please read uh, the sentence number two? That you got number two. Page. There are new drinking rooms. There are new. Training rooms. Training rooms. Like this. Rooms. Like this? Uh, ah, okay. Yes, it's like that. There are new training rooms. Okay, very good. Si, sí, ahí ya no le podemos colocar el artículo tal y como se lo puse la primera, el A or N. ¿Por qué? Porque ese solo se utiliza para los singulares. Okay, very good. That's the way how it finished. Thank you, Suleima. Miguel Angel, how about number, should be number three, the one with cafeterias. There are clean cafeterias. Okay, there are clean cafeterias. Okay, very good. There are clean cafeterias, okay? Why there are? Because we got in here this noun plural. Nice. Let's see who can help me out with this one. Carlos Eduardo, number four. Number four. Uh, there is a smart meeting room. This is positive. Like this, there is a smart meeting room. Ah, okay, very good. Los demás así igual, tienen que tenerlo. There is a smart meeting room. Nice. Perfect, Perfect mister. Juan Carlos, room number five. There are unpleasant bathrooms. Okay, very good. Yes, there are unpleasant bedrooms. Thank you, Mister. Yeah, that's the, that's that's the sentence. There are unpleasant bedrooms. Very good. And number six, Alexander. There is a tiny cubicle. Okay, there is a tiny, actually tiny cubicle. Okay, this is la pronunciación de ese, de ese adjective, tiny. Okay, que por cierto significa diminuto. Okay, extremadamente pequeño. Ese adjective significa diminuto. Okay, small es pequeño, pero tiny es más pequeño. Okay, diminuto. There you go. Supongo que así lo tenemos todos. There is a tiny cubicle, right? Okay, excellent. If you got it like that, that's the way. Good. Give me a second. I'm going to erase these things. Perfect. Now, what are we going to do? We're going to like uh, make. Give me a second. I'm going to make. A review about these things, okay? All right, now we've got this information, okay? We're gonna go back, employees information, and we're gonna focus on this one, right? Okay, I wanna focus in this one, okay? 
this, this is the last thing that we're gonna be focusing in uh, this presentation. How come? If you remember yesterday, we were practicing prepositions, okay? Si recordamos ayer, básicamente estuvimos hablando sobre las preposiciones de lugar. En parte fue una práctica de ello. Ok, to end up this manual, básicamente para, para, like, to finish this manual, vamos a complementar estas oraciones over here with one of these prepositions that we got over here. Ok, tenemos along, remember? Like alone, in front of, behind, next to, between, across, past, and under. Past means like al pasar, okay? Good. Tenemos acá, the sport palace is, and then the bank. But how are we going to do this? Look, ¿cómo vamos a llenar esta información? Vamos a llenar esta información yéndonos a la página 39 del mapa que tenemos ahí, ok, entonces, quiero que nos vayamos a la página 39, if we go back, if we go back, we are going to find this, acá, con este, this is the map that we're going to need in order to fill the information that we got over there, Okay, this one, okay. This is going to be the information, okay. We got bank, we got the mall, we got the restaurant, we got the arrows company, the book world, city hall, church, school, sport palace. Por esto es lo que nos están preguntando, okay. The sport palace, okay. Good, for the one that got the printed version of the manual, it's okay. Entonces, the sport palace. Y como dice la pregunta, let's see. Básicamente la información para rellenar dice, the sport palace is, okay, el palacio de deporte está, y luego dice, the bank, the bank. Vamos a, lo, a localizar el, este establecimiento, este lugar, the bank. Y ahí vamos a decir si es, along the bank, in front of the bank, behind the bank, Next to the bank, between the bank, across the bank, past the bank, or under the bank. Acá de una les vamos a ayudar. De una, between, no puede ser. ¿Por qué? Porque necesitamos otro, otro lugar adicional al, del banco. Okay? So between mm -hmm. es descartado. Está descartado. Ok. From. ¿Cuál sería? In front of. In front the bank. of. In front of. In front of. Uh -huh. of. Bien, vamos, front of vamos a revisar door. vamos a revisarlo a ver the bank the bank que dice que dice yes en este caso the sport mm. palace is in front of the bank por qué porque acá hay una una calle first avenue okay entonces it's in front okay that's the word very good It's in front. Okay, very good. Completemos, completemos los demás. Let me know when you finish. Okay, very good. Excellent. Okay, very good. All right, then we got the restaurant is and then it says First Avenue. The city hall is and it says the church and the book world. Ahí aparecen dos lugares. The church and the book world. Between. Ahí vamos a saber. Between. Okay, if we say so. The church and the city hall are, y luego dice, 
the park. Ok, entonces ya vamos a saber ahí cuál es la respuesta que han colocado. Ok. Very good. I'm going to see if everybody has already finished and then we can start. Finish. Okay. Excellent. Give me a second. I'm going to just check this. Good. So let's start with the checking. Silvia, tell me. What is what is the complement of the preposition to complement this number two? Read them completely, please. Luego la vamos a revisar. Read. The city, the city hall is between the church and book world. Ah, okay. It's between the church and the book world. Let's see if that's true. Vamos a ver si es si esa información es it's, it's correct. Okay, yes. We got the church in here and the book word over here. So that's between. Okay, excellent. Okay, Alexander. Number three. <laughs> you, you haven't finished? No. Okay, okay, let's see if someone can help you out. Uh, Juan Osmel, apoyale ahí. What is the preposition that we need there? Uh, the restaurant is along First Avenue. Along First Avenue. Let's see if we are correct. Let's go to the map. We got it here, right? This is this is this is First Avenue over here, over here, and the restaurant is over here. Okay. Do you agree with your classmate people? Están de acuerdo con su con su con su respuesta? Yes. Yes. Wow, okay, very good. Yes, actually, he's, he's right. Okay, along. Okay, what does along mean? Okay, sobre. Okay, very good. That's along. So the, uh, the restaurant is along First Avenue. Okay, está por Primera Avenida. Very good. And the last one, I want the help of Walter. Can you please read number four? Walter? The church and the city hall are Uh -huh. And we say the park. Check the map. The park. Uh, in front. In front of the park. In front of the park. Do you agree, people? Do you agree with Walter? Están de acuerdo mm, con yes, Walter? Sure. And across. Under. Yo, yo le puse across. Across. Hay que cruzar la calle. Okay, okay, let's see. The park, and we got church and the city hall. Let's go. Let's go to see. Oh, what is it? Ah, it's in here. Okay, we got church and we got city hall, right? And we got the park over here. Listen up. Listen up. Ambas opciones son correctas. Across or in front of, así como Walter tiene. Okay. 
So the church and the city hall are across the park. The church and the city hall are in front of the park. Both of them are correct. Entonces, lo podemos hacer de ambas maneras. Okay? And both of them are correct. All right. Good. So, basically, that's going to be the last part that we were doing. Yeah, because this, we're, gonna fill, we're not going to fill up this information. It's just, just this one was the main one, right? Good. Entonces, acá, para los que tienen in front of, that's correct. Para los que tienen across, that's still correct, okay? Both of them are correct. Good. I'm going to stop sharing this. Give me a second. Okay, good. Perfect. Creo que todos lo terminamos, ¿cierto? Yes. Okay, perfect. Ah, yeah, Mr. Palacios. Ah. I was 9.54. Okay, people. So basically, uh, that would be like everything related to the manuals. Entonces, básicamente, hacer el último ejercicio que vamos a hacer con relación al manual. Good. Uh, I'm going to pass the attendance list and then we're going to finish or end up this, this things, okay? Vamos a pasar la última lista de asistencia and then we're going to talk about some things. Carla Lisette. Hey, Carla didn't connect, right? No se conectó, okay. Uh, Carlos Eduardo. Present teacher. Okay, very good. Carlos Gualberto. Present. Okay, excellent. Dania Rebeca. Present. Okay, very good. Jo Eric Jonathan. Hey, at the end, he did not connect. Okay. Giovanni Pineda. Present. Perfect. Giovanni Ramirez. Present. All right. Thank you. Juan Carlos Palacios. Present. Okay. Excellent. Juan Carlos Peña. Present. Excellent. Juan Osmel. Present. All right. Excellent. Kevin Antonio. Present. All right. Good. Marlon Alberto. Present. Okay, excellent. Miguel Angel. Present teacher. Okay, very good. Nancy Yvette. Present. Okay, perfect. Omar Alfredo. Present. All right, very good. Silvia Suleima. Present. Okay. Suleima Veronica. Present teacher. Okay, excellent. And Walter Daniel. Present. Ok, excelente. So, básicamente, este ha sido la última uh, asistencia eh, con relación a, al módulo número uno. Um, I don't know if you have any questions related to the topic that we have discussed today. No sé si tienen alguna duda con relación al tema que hemos impartido en esta sesión. Ok, o si hay alguna pregunta con relación a lo del examen o lo de las tareas. Yeah, teacher. Ajá, tell me. Eh, prácticamente en la, en la última tarea, en la de ahora. Uh -huh. eh, dice una pregunta, bueno, dice many people in the hospital. Y las, los literales son there is, there are, a lot, ¿verdad? Uh -huh. En este caso, este, yo le puse there is por el hecho de que supuestamente se, bueno, en sí se ocupa como en contra, por ejemplo. Many. Uh -huh. Pero tiene many, ¿verdad? Many. Ok, many, desde que dice many, si, si, si recordamos en la, en la videoconference acerca de los quantifiers, decíamos que many lo usamos con countable. Ok, con countable nouns. No, solo, no, no se usan con countable nouns. Ok, la, la, el quantifier many. Entonces, people, person se refiere a singular, only one, person. Pero cuando ya tenemos la palabra people, es cuando ya tenemos más de dos personas. People. Okay, entonces si tenemos many people, 
decimos a muchas personas. Entonces ahí sería there is o there are. Me va a poner en plural, there are. Uh -huh. Pero, este, eh, por ser muy humano que yo, por ser este, algo incontable en un hospital, porque muchas personas en un hospital siento que no se puede encontrar, ¿verdad? Ah, de hecho sí, se puede. Yes. Se puede. Eh, todo lo que tenga que ver con personas, with people, eh, we can count. Es considerado como contable. Okay. Ya, por ejemplo, si hablamos como las hojas de un árbol, like things like that, ya eso sí ya son consideradas incontables. Ok, nonsense, right? Uh, entiendo, su, entiendo su postura. Ajá, pero ahí eh, con relación a, lo, a, la, a la estructura gramatical y todo eso, hay reglas que dicen que sí, ahí, ahí sí, it's countable. Entonces, okay. por lo tanto, eh, tiene que ser there are. Ok. Ok, very good. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Pregunta? Ok, thank you, Suleim. Ajá, mister. Eh, respecto al módulo 2, eh, nos van a estar manteniendo al tanto de la fecha. Sí, sí, sí. Si enviaron la información y todo, eh, ya ahí ya solo quedarían a la espera de la información, del, del correo que les va a llegar, de la información al WhatsApp, con la fecha y el, el, el ID, el password para, para que ustedes se puedan conectar, que creo, supongo yo que va a ser diferente o no sé, pero igual ya les, les, van, a, les van a ir comentando eh, eh, con el paso de los días, cuándo van a realmente iniciar, ok, y todos los, 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 los pasos a seguir. Así que usted okay. no se preocupe, que ya tenemos toda la información ahí, pues ya pronto okay, va, va, va a recibir noticias. Perfecto, entonces no más me resta agradecerles a todos eh, por haberme aguantado todo este tiempo. <risa> ok, espero que de cierta manera hayamos aprendido un poco sobre las estructuras que estuvimos hablando a través de este módulo. La verdad que uh, sí, les agradezco mucho la paciencia que han tenido para en el desarrollo de contenidos, a veces me paso de hablar demasiado, I know, and I should let you to speak, y debería dejarlos un poco más hablar a ustedes, pero la verdad, me, a mí, o sea, es algo que me gusta que todo, 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 todo quede claro para ustedes. Entonces, no, gracias al, momento, a usted, al momento, bueno, al momento de ustedes ya desarrollar las actividades y todo, pues, que ya todo vaya súper claro. Entonces, les invito a que no se vayan a desanimar y siempre sigan en el proceso si tienen el, el tiempo y el lugar y, y la, la disponibilidad síganlo, créanme que aprender inglés es una de las cosas más importantes ahora en día entonces el saber inglés abre muchas puertas se los digo por experiencia entonces así que no se desanimen nunca es tarde para aprender y créanme que van por el camino correcto ¿Okay? usted va a seguir en el módulo 2 teacher eh, ahí sí no les sabría decir probablemente okay. sea otro compañero pero como le digo okay. todos somos like one single matter right entonces okay. gracias por todo sí entonces les agradezco gracias, por estar gracias por la paciencia <risa> no, ya sabe que eso es eso es parte del proceso entonces ah, el agradecido acaso yo por como les digo el haber estado acá el haber eh, aprendido Okay, porque igual, aunque no lo crean, yo aprendí de ustedes, aprendí cosas nuevas eh, y ustedes pues espero que hayan aprendido lo más que se pueda. Okay? Entonces me voy con ese sabor de boca de que sí es un excelente grupo y espero se mantenga. Échenle ganas que créanme que en un par de meses you're gonna be speaking the basics. Entonces acá hay, hay muchos que ya tienen conocimiento previo y espero pues sigan en el proceso. Okay. Entonces les agradezco y espero a futuro poderlos ver en un módulo más avanzado. Okay. Entonces Gracias, eh, eso sería por el día. Gracias, eh, eso, eso sería todo. Y igual, para los que me deben tarea, los que me deben eh, el examen, please do it. Okay. <risa> Iban a decir, Ay, todavía en lo último, Ay, me está hostigando. No, pero, pero sí, 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 please. 
eh, voy a estar esperando por, por, por esas calificaciones para ya subirlas al sistema. Así que, ok, eh, let's, let's try to do that. And uh, let's see, I'm going to ask, let's see. I'm going to ask one person to stay with the feedback. Bien, solo vemos, ah, menos 14, 15 desconectó. Ok, good. Uh, se me queda, Dania, se me queda 10 minutes feedback, ok. Los demás, les agradezco por todo y pues ahí vamos a estar en contacto, ok. Y los que me deben tarea, please do it. I will, I will be waiting. Voy a estar esperando por ustedes. Ok. Bye bye, people. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you. Bye bye. Adiós, compañeros. Adiós. Good night, people. Good night. Good night. Good night. Gracias, teacher, por todo. Igualmente, gracias por todo. Gracias, teacher. Bye. See you. Have a good night. Bye. See you. Bye. Gracias, teacher. Bless you. Bendiciones a todos. Thank you. Thank you. Teacher. Okay. Good night. Thank you, good night. Good night, teacher. Okay, good night, mister. All right, Dania. I'm sorry Hola. to... I'm sorry Ahora to... Que, que malo. <laughs> no, no, nada de malo, Dania, como cree. No, este... Uh, I decided to, to choose you. Eh, decidí... Eh, incluirla en otros 10 minutos de feedback con relación a, a los temas anteriores que se han estado viendo. I know it's the last day, sé que es el último día y puede decir, no, pero ¿por qué feedback? Pero igual, los temas son buenos que queden claros eh, porque ya en el módulo 2, igual, ya se ven los mismos temas probablemente, pero de un, una manera un tanto más específica. Entonces, es bueno que todo vaya claro. No sé si con relación a las clases que hemos estado teniendo hay alguna pregunta que pueda tener, no sé, aclarar alguna estructura. Ok, la verdad me cuesta bastante con esto de la dirección. Uh -huh. eh, porque es bien, bien complicado, siento yo. Ajá. Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando me refiero a avenidas, o oh, calles, entonces sí me uh -huh. gusta bastante. Ah, ok. Eh, let me see. Teníamos, teníamos esa parte. Give me a second. I'm gonna, I'm gonna use that one. Voy a poner esa presentación de prepositions. Vea, eh, con las preposiciones de lugar eh, estamos claros, ¿verdad? Sí. Con la, el uso de in at and on. Ok, permítame, voy a abrir esta presentación. Si sería la adecuada para ver, para decir si continuamos. Ya, digamos. Ah, sería con estas. Es que creo que ese día usted no estuvo en la clase, ¿verdad? El, que, el día que presentamos esas, esas, estas. Okay. Right. Estas son preposiciones adicionales eh, que nos sirven para poder proveer direcciones, para poder dar direcciones. Por ejemplo, tenemos esta, go straight. Go straight. De acuerdo a la imagen que tiene ahí, ¿qué cree que significa? Go straight. Eh, adelante o uh, Like, vaya recto. Okay? O vaya sobre esta calle. Like, go straight. Vaya recto. Ok. That's the meaning. We have another one. Turn left. Look. Turn left. Gire a la izquierda. Ok. Turn left. Estas son las pequeñas como claves que tenemos que, que tener presentes para, para poder proveer una dirección. Uh, turn left. Good. Ahora tenemos... Turn right, que sería lo opuesto. ¿Qué sería entonces ahí? A la derecha. Gire a la derecha, exactly, right? Turn right. And then we got the word across. Across, al cruzar. Across. Puede decir across the street, al cruzar la calle. Across the avenue, al cruzar la avenida. Okay, so that's across. Al cruzar. Ok. That's, that's the one. 
give me a second. I'm gonna move on. Good. Go alone. Eh, go alone viene siendo casi como go straight. Tenemos un ejemplo acá. Listen. Go along the main road until you find the gas station. Vaya sobre la calle principal. Okay. Vaya sobre la calle principal until you find the gas station. Hasta encontrar la gasolinera. You, if you can see road, así como está ahí después de main, main road, es como que tenga ahí main street. So road y street son lo mismo. Eh, significa calle. Ok. Tenemos street, así. Street. Entonces la palabra street es lo mismo que road. Lo mismo que acá. Okay. Que sería road. recto. Hola. Que sería recto, ¿verdad? Sí, go along. Go along es como vaya sobre. Ajá, recto, por así decirlo. Uh -huh. Good. Luego tenemos around the corner. Y tenemos un ejemplo. The museum is around the corner. Okay? Around the corner is like por la esquina. Around the corner. O a la vuelta de la esquina. Okay? As, as you want to say. That's around the corner. Y tenemos el ejemplo ahí. The museum is around the corner. El museo está en la esquina o a la vuelta de la esquina. Okay? That's the meaning. Then we got between, que es el que estábamos practicando. Between. ¿Qué decíamos que era between? Entre dos cosas. Exactly, right? Between, entre dos cosas, dos personas, dos lugares. Y tenemos el ejemplo. You can find the coffee shop between the office building and the movie theater. Puedes encontrar, ok, la cafetería o el café entre the office building, el edificio de las oficinas, and the movie theater y el cine. Okay, está en medio de esos dos lugares. Okay, entonces, between es para, para uh, mencionar que nos encontramos entre dos lugares, entre dos cosas, entre dos personas. Ok, o para describir que un lugar está entre otros dos lugares. Ahí es cuando utilizamos between. Ok, next. Go through. ¿Qué significa go through? Go through significa like cruce. Okay? Dice, take a shortcut to the school going through the park. Ok, cruzar. Eso es básicamente cruzarse. Ok, take a shortcut, tome el atajo to the school, hacia la escuela, going through the park. Yéndose o cruzándose el parque. Ok. Das cruzar. Go through. O irse a través de. That will be another meaning. Ok. Go through. O a los salvadoreños cuando nosotros decimos atravesar un lugar. Ok. That will be the, the, the best word. In front of. That's another one. In front of. Enfrente de. Luego dice, the market is in front of the city hall. Ah, el mercado, okay, the market, está enfrente de qué? De la alcaldía. The market is in front of the city hall. Okay, city hall significa alcaldía. So, in that case, ahí in front of significa enfrente de. Good. No sé si va quedando claro cada una de ellas. O al menos, like, taking notes. Good. I think we got, ah, yeah, we got another one. Tenemos esta otra. Behind. ¿Qué decíamos que era behind? ¿Lo recuerdo? No. Ok. Behind significa atrás de. Behind, atrás de. Y tenemos el ejemplo. There is a nice park behind the parking lot. Okay. Hay un parque bonito detrás de el estacionamiento. There is a nice park behind the parking lot. 
TikTok que estamos escribiendo ahí, que está, hay un parque bonito detrás de el estacionamiento. Entonces, behind es like detrás. ¿Ok? Behind, remember. Good. Let's move on. And in here, y acá pues ya básicamente eh, era una actividad con relación a cómo dar direcciones. Eh, eran las preguntas que, que practicábamos ayer. Todavía ayer. Where is the cinema? Okay, ¿Dónde está el cine? Ah, y acá ya dábamos en conjunto las, 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 las palabras. Go strike this street. Vaya recto sobre esta calle. Go strike this street for two blocks. Blocks decíamos que significa eh, cuadras. Solo que acá le falta la C. Acá en blocks sería. Se la voy a mandar al chat como es. Blocks. Y se me desconfiguró. La idea es. Así tiene que ser. Eso significa cuadras. ¿Ok? The word block significa cuadras. Go strike this street for two blocks. Vaya recto por esta calle por dos cuadras. Then turn left. Luego gire a la izquierda. Turn left. And walk one block. Y camine una cuadra. One block. Ahí igual le falta la C. The cinema is on the corner. El cine está en la esquina. Okay. Entonces ahí ya tenemos cómo llegar a ese lugar. Okay. Good. Eh, And, en la palabra block, si solo lo digo block sin la S, sería una, ¿verdad? Una, exacto, okay. una. Ya cuando lleva la S ya es varias cuadras. Cuando ya decimos two blocks, three blocks, four blocks, okay, y ahí ya, ya es plural. Uh -huh. Sin S es okay. una sola. Ya, yeah. por ejemplo, está esta otra. Where is the library? Okay. ¿Dónde está la biblioteca? Usted puede decir, go along Central Avenue. Central Avenue es el nombre de la avenida. Avenida Central. Ok. Go along. Vaya sobre la avenida Central. And take the second street. Y tome la segunda calle. Ok. Y ahí vamos a saber que la second street ya es el nombre de la calle. Segunda calle. On the right. A la izquierda, a, mí, a la derecha. ¿Ok? On the right, a la derecha. Entonces ahí, ¿qué es más que todo el uso que tenemos ahí? Si ¿Sí ve, más que todo es el uso de esas palabras que le acabo de mostrar. ¿Ok? Go stride, across. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Simplemente tratar de practicarlas y memorizarlas. Para si alguna vez nos toque dar una dirección, pues saber cómo, cómo responder. Okay. Yes, ahí realmente yo no soy muy bueno dando direcciones así como que vaya, ni en español, o sea, ni en español vaya sobre segunda avenida no, yo soy más de ah, por farmacia tal ah, enfrente de la alcaldía ah, por el parque <risa> that's, that's the way sí. exactly, ni en español ahí no, no, no sé cómo dar a las así pero But this is, this is the way how we can do it in English, right? No sé si ahora ha quedado un poco más claro. Sí. <laughs> ok, good. No sé si tiene alguna otra duda con respecto a otro tema o este era el que, el que estábamos ahí um, con más eh, problemitas. Con eso. Ok, so, dime si. Ok, entonces, bien, Dania, fue un gusto el haber estado en las clases con usted. Espero que, pues, de cierta manera eh, hayamos aprendido, haya aprendido un poquito algo de lo que he compartido a través de las clases. Este, y espero, pues, no se desanime y podamos vernos en otro modo de un tanto más avanzado, más adelante. Ok. Ok. Gracias por la okay. paciencia. La verdad que estoy. No, no se preocupe, no se preocupe, que para eso estamos. Siempre cuando vamos iniciando así hemos sido todos, incluyéndome, y así me han tenido paciencia. Entonces, así hay que ser. 
a poder aprender de mejor manera. Okay? Entonces, Dania, fue un placer. And see you in the next in the next module, okay? Bye bye. Yeah. Okay. Bye bye. bye.